ஹார்டி டேப் இந்த ஆப் வந்து சின்ன பசங்க மூலமா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆப் இந்த ஆப்போட நோக்கமே உங்களுடைய ஓவியத்திறமை வெளிக்கொண்டு வருவதும் மட்டும் அது மூலமா சுயமா சம்பாதிக்க வைப்பது மட்டுமே இந்த ஆப்ல உங்களுடைய ஓவியங்களை அப்லோடும் பண்ணலாம் மற்றவங்களோட ஓவியங்களை டவுன்லோடும் பண்ணலாம் மற்றும் ஓவியங்கள் வாங்கவும் செய்யலாம் விற்கவும் செய்யலாம் ஹார்டி டேப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க உங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வாங்க பரவாயில்ல <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு முடியாது ஒழுங்கா டீ போட கத்துக்க பாக்கலாம் பாக்கலாம் டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிடுச்சுல நம்ம என்னமோ நேத்து தான் மீட் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுக்குள்ள ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு விக்ரம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்ப மீட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிற எல்லாரையுமே நம்மளோட மூல ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆனா கொஞ்சம் பேரை மட்டும்தான் நம்மளோட மனசு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படிதான் அவளும் என்னையா <laughs> 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 ஹலோ தேங்க்ஸ் சொல்றதோட நீ பாட்டிங்க பிரதர்லாம் சொல்லாதீங்க ஆமா ஐயோ தெரியாம சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுங்க ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆச்சு थैंक यू இது வரையா थैंक यू थैंक्स பிரதர் ஹே 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 டபுள் ஹே ஹே நின்னு ஹே கிவர் ஹே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுங்க நான் ஒரு நிமிடம் நின்னு ஹே நீங்களுக்கு <laughs> 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 பாத்தாலே தெரியல ஓ பால் பாக்கெட் போடுறீங்களா ஏங்க வேலை தேடிட்டு இருக்கங்க ஓ அப்படிங்களா சரிங்க ஓகே எனக்கு ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆகுது நான் கிளம்பறேன் சாரிங்க थैங்க்ஸ்ங்க பாய்ங்க பாய்ங்க பாய் ஹலோ சொல்றா அச்சா என்னடா இருக்க இன்டர்வியூ நாச்சு வணக்கம் போலடா பாப்பா கால் பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க சரா ஒரு ஹெல்ப் 
காலைல பைக்ல செயின் கழிச்சு ஒர்க் ஷாப்ல விட்டுருக்கேன் ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிக்கிறியா நீ பாசமா கால் பண்ணும் போதே நினைச்சா வர வை என்ன ஐடி ஆஃபீஸ் ஒரு பையிலையும் காணும் ஹலோ ஹாய் நீங்க என்னங்க மறந்துட்டீங்களா போன வாரம் கிக் ஸ்டார்டிங் பால் பேக்கெட் ஹே கிக்கர் எப்படி இருக்கீங்க ஐ அம் குட் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஃபைன் ஃபைன் இங்க என்ன பண்றீங்க ஓ வேலை தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்க அது எங்க கம்பெனில வேலை கிடைச்சிச்சா கंग्रेच कंग्रेच எப்ப ட்ரீட் குடுக்குறீங்க ஹலோ எதுமே கேட்க மாட்டீங்களா நீங்களே முடிவு பண்ணிப்பீங்களா ஃப்ரெண்ட் அப்ப பிக்கப் பண்ண வந்தாங்க அவனும் உங்க ஆபீஸ் தான் ஃபார்மல்ஸ்லாம் போட்றீங்க ஃப்ரெண்ட் அப்ப பிக்கப் பண்றதுக்கு எதுக்குங்க ஃபார்மல்ஸ் அட நீங்க வேற நானே இன்டர்வியூ போயிட்டு வேலை கிடைக்கலாம் கடுப்புல இருக்கேன் நீங்க வேற வேற பேத்திக்கிட்ட என்ன படிச்சிருக்கீங்க बीएससी கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஏ வேலை வாங்கி தர போறீங்களா உங்க ரெசூம் கொடுங்க நான் ரெஃபர் பண்றேன் ரெசூம் உண்மையா வா சொல்றீங்க நீங்க ரெசூம் கொடுங்க நான் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ரெஃபர் பண்றேன் ஆ ஒரு நிமிஷம் நீங்களா வந்து ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்றீங்க கிட்னி திருட பாக்குறீங்களா ஏங்க உங்க கிட்னி வச்சிட்டு நான் என்னங்க பண்ணப் போறேன் கொடுங்க குடுப்பீங்களா ஏய் வாடா ஏய் அது என்ன மட்டும் பிரதருங்கிறா உன்னை விக்ரம்னு சொல்லிட்டு போறா வெறுப்பே தாதரா உன்னையாவது இன்னைக்கு தான் பிரதர்னு சொன்னான் என்ன போன வாரமே பிரதர்ன்ட்டா வா அப்ப நீயும் பிரதர் தானா நான் வச்சுட்டு இருக்க இல்ல மச்சா ஈவினிங் ஒரு பொண்ணு இன்ட்ரோ கொடுத்தன்ல நல்ல பொண்ணு இல்ல டேய் இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை பார்த்தாலே உன் நல்லவங்க தான்டா அதெல்லாம் ஒரு குவாலிட்டி மச்சா அப்படியே மச்சா இத்தனை வருஷமா என் கூட பழகி ஒரு நாள் கூட ரெசிம் கேட்கவே இல்லை என்கிட்ட அதெல்லாம் இல்லடா வேலை பார்க்க போன வாரம் ஃப்ரெண்டான பொண்ணுடா ரெசியம் தாங்க வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லுது பதிமூணு வருஷம் ஃப்ரெண்டு வெக்கமா இல்ல டேய் லூசாடா நீ அப்படிலாம் ரெஃபர் பண்ணணும் யாரும் ஐட்டில் வேலை வாங்கி தர மாட்டாங்களா அந்த பொண்ணு சொன்ன டீமே புது டீம் அவ வேலைக்கு சேர்ந்தே மூணு மாசம் தான் ஆகுது அவங்க வேலை வாங்கி தரேன் சொன்னாங்களாமா இவர் நம்மளை சந்தேகப்படுறாங்களாமா நல்லா இருக்குடா டேய் ஏய் ராமிசாடா மூணு மாசம் ஆகுதா அப்படியே ஏன்டா என்கிட்ட ரெசியூம் வாங்கினாங்களா யாருக்கு தெரியும் ஒரு வேலை உனக்கு பிடிச்ச போய் நம்பருக்காகவா இருக்கலாம் நம்ம நம்பர் ஏன் வாங்க போறா ஹலோ ஹலோ நான் சுஜாதா பேசுகிறேன் ஏங்க நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி மூணு மாதம் தான் ஆகுதாம்மா நீங்கள் எப்படிங்க எனக்கு வேலை வாங்கி தருவீங்க நம்பர் வேணா கேட்க வேண்டியதானங்க அதை விட்டு ரெசியூம் வாங்கி வேலை வாங்கி தரேன் ஆசை காட்டி என்ன முழுசா பேச விடவே மாட்டீங்களா நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவீங்களா ஆமா நான் இந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ணி மூணு மாசம் தான் ஆகுது ஆனா போன கம்பெனில நாலு வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன்ல அந்த கம்பெனில ஐயோ சாரிங்க சாரிங்க வெரி சாரிங்க என் ஃப்ரெண்ட் தாங்க சொன்னா வெரி சாரிங்க சரி பரவாயில்லை விடுங்க அந்த கம்பெனில என் ஃப்ரெண்ட் தான் ஹெச்ஆர் நான் அவர் நம்பர் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் போய் அவரை பாருங்க சரிங்களா थैंक यू so much ங்க எனக்கு வேலை கிடைச்சினா கண்டிப்பா உங்க கிட்ட தான் சொல்வேன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாளைக்கு ஈவினிங் நீங்க ஃப்ரீயா ஏ இல்ல நம்ம கண்ணன் ஹாஸ்பிடல் இருக்குல்ல ஹலோ நீங்க கன்ஃபார்ம் கிட்னி திருடு தானே பாக்குறீங்க ஹலோ 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 ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது கேளுங்க அந்த கண்ணன் ஹாஸ்பிடல் பக்கத்துல ஏவிட்ட ஷோரூம் ஒன்று இருக்குல்ல அங்க வாங்க அங்க எதுக்கு நீங்க வாங்க நான் சொல்றேன் ஓகே ஒன்னும் இல்லை ஹலோ ம் உண்மையே சொல்லுங்க நீங்க என்கிட்ட ஏதோ எதிர்பார்க்குறீங்க தானே ஏன் அப்படி கேக்குறீங்க இல்ல எனக்கு வேலையும் வாங்கி கொடுத்து இன்டர்வியூக்கு ஷர்ட்டும் வாங்கி தரீங்க நான் யாருனே உங்களுக்கு தெரியாது ஏங்க இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க உங்கள் சைஸ் என்ன எல் ம் அன்றைக்கி பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கல்ல ஆ அன்றைக்கி தான் இந்த ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ மீட்டிங் நீங்கள் மட்டும் எனக்கு சரியான டைமில் ஹெல்ப் பண்ணலன்னா என்னால் அந்த மீட்டிங்கே அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியாது ரிவ்யூ நல்லா போனதுனால ஹைக்கும் வந்துருச்சு அதான் ஆ ஏங்க சும்மா சொல்லாதீங்க அன்றைக்கி நான் இல்லைனா பைக் மெக்கானிக் கூட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு அவருக்கும் இப்படிதான் ஷர்ட் வாங்கி கொடுத்துருப்
எல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கும் அறுபது செகண்ட் தான் ஆனா அந்த அறுபது செகண்ட் யாரு மேட்சுக்கல மாத்துறாங்கன்ற ஒரு மொமெண்ட் இருக்குல்ல போலாம் <laughs> 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 Excuse me, ma'am. There's a couple of offers. If you use this card, you can purchase another 1,000 extra. Where? Some idea. Talk to me. I'm going to tell you about it. 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 மணமும் <laughs> சொல்லு சுஜி உனக்கு எவ்வளவு நேரமா கால் பண்றது ஏய் ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் வேலையா இருந்தே போனை கவனிக்கல ஓ வேலை கடச்ச உடனே சார் பிஸி ஆயிட்டீங்கல எங்க எல்லாம் மறந்தாச்சு இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல இந்த வேலைய நீ வாங்கி கொடுத்தது தானே ஒண்ணு இல்ல வெளியில சமமாள ஆபீஸ் கேப் வர மிஸ் பண்ணிட்டேன் அத ஆபீஸ் வந்து பிக் அப் பண்ண முடியுமா கேக்க தான் அடிச்ச அதுக்காக தான் ஈவினிங்ல இருந்து கால் பண்றேன் என்னது வெளியில மழை பெய்யுதா விக்ரம் इरिटेट பண்ற மாதிரி பேசாத விக்ரம் சரி இப்ப எங்க இருக்க நான் வரேன் ஒண்ணு வேண்டாம் மதன் ரோ வந்தாரு அவரே ட்ராப் பண்ணிட்டாரு அவரோ என்ன அவதான் இன்னைக்கு ஓ வீட்டுக்கு போயிட்டியா ம் இப்போதான் வீட்டுக்குள்ள வந்த சரி ஓகே நான் அப்புறம் பேசுறேன் அப்புறம் பேசுறியா நான் உனக்கு சாயங்காலத்துல இருந்து கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போதான் நீ போனே எடுக்கற பரவால ரெண்டு நிமிஷம் பேசு ஏய் வேலையா இருக்கேன் அப்புறம் பேச ப்ளீஸ் விக்ரம் நீ வர்க் பண்ற அதே கம்பெனில தான் நானும் வேலை பார்த்தேன் அங்க வர்க் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கும் தெரியும் நீ பேசு முன்னாடி மாதிரிலாம் இல்ல என்னை டே 
சுஜாதா அக்கா ஆ சொன்னாடா இல்லடா கால் பண்ணியிருந்தா என்ன சொன்னா எதுவும் சண்டே அவங்களுக்குள்ள ஆமாடா ஆஃபீஸில் ஃபுல்லாக வேலை ஆகிட்டேன் காலையை எடுக்கல டார்ச்சர் பண்ணிட்டான் அதான் சொல்லி புலம்புனா நான் தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமான்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் நீ மறுபடியும் அதை பற்றி எதுவும் கேட்டு வைக்காதண்ணே ம் சரி நாளைக்கு கேஃப்டேரியா வர சொல்லியிருக்கேன் நீ வந்துடு பேசி பார்க்கலாம் இல்லைடா கொஞ்ச நாள் போகட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்தா அவளே புரிஞ்சுப்பான் லூஸ் மாதிரி பண்ணாதரா நான் உன்னை கூட்டு வரேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்காவது வாடா சாரி சுஜி ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு அதான் சாரி இல்லை ப்ரோ எனக்கு புரியல அதுனா உனக்கு திடீர்னு அப்படி ஒரு அலட்சியம் ஆ அலட்சியம்லாம் இல்லைம்மா எல்லாருக்கும் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இல்லை புரிஞ்சுக்க இல்லை ப்ரோ அவன் முன்னாடி மாதிரி இல்லை மாறிட்டான் நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தானே நம்மளை விட்டு எங்கே போயிட போகிறான்ட்டு ஒரு அலட்சியம் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீக்கெண்ட்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் சர்ப்ரைஸ்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் தெரியுமா இவனுக்காக லாஸ்ட் மினிட் கால் பண்ணி இல்லை எனக்கு வேலை இருக்கு என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவங்க முன்னாடி எவ்வளோ அசிங்கமாக போச்சு தெரியுமா ஏ அதான் இன்னொரு நாள் எல்லாமே நான் பிளான் பண்ணல நீ தான் மூடு இல்லை நான் வரலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னோட்ஸும் இருக்கு சும்மா இந்த வாழ்க்கை பிச்சை போட்ட மாதிரி எல்லாம் பேசாத சுஜி நீ சொன்னால சொல்லனால அது உனக்கு போட்ட வாழ்க்கை பிச்சு தான் அதை நீ மறந்துடாத இங்க யாரும் யாருக்கும் வாழ்க்கை பிச்சை எல்லாம் போட முடியாது என்னைக்குமே இன்னொருத்தவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கிறதுக்கும் கெட்டு போறதுக்கும் நம்ம பொறுப்படுத்த முடியாது சுஜி அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசினேன் சொல்றாச்சு <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> 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 
அதுவே எனக்கு இப்பதான் புரியுது நாங்க ஒன்னா இருந்தா ஹாப்பியா இருக்க மாட்டோம் bro இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லுங்க இனிமே எனக்கு அவனை பார்க்க கூட வேண்டாம் வா எனக்காக கடைசியா ஒரே ஒரு ட்ரை ப்ளீஸ் இல்ல bro இது விஷயமா பேசறதா இருந்தா இனிமே நீங்க என்கிட்ட பேச வேண்டாம் பை சுஜி சுஜி அச்சா இருக்கியா எனக்கு <laughs> 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 சில பேர் தானே கடைசி வரைக்கும் கூட வருவாங்க ஹலோ சுஜி இருக்கியா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரில் பேசணுமே வர முடியுமா ஷோர் என்ன விஷயமா நீ நேரில் வாய சொல்ற சொல்லு என்ன விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஏன் பிரேக்கப் ஆச்சுன்னு நினைக்கிற மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் கேப் கம்யூனிகேஷன் கேப் இல்லை மிஸ் கம்யூனிகேஷன் அஞ்சலி யார் அஞ்சலி அஞ்சலியும் காலேஜில் வர் நீ அவ்வளோ காலேஜில் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இதே நீ என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லலை நான் உங்ககிட்ட எத்தனை வாட்டி கேட்டேன் எனக்கு முன்னாடி நீ யாராச்சும் லவ் பண்ணியிருக்கியான்னு இல்லை ஆக்சுவலி உனக்கு இப்போ இதை என்கிட்ட யார் சொல்லியிருப்பான் நீ நினைக்கிற இதை பற்றி யாருக்கெல்லாம் தெரியும் எனக்கு அப்புறம் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் மதனுக்கு அப்போ இதை பற்றி எங்கிட்ட வேறு யார் சொல்லியிருப்பா மதன் மதனா ஹே அது அது அவ்வளோ பெரிய மேட்ரெலாம் ஒன்றும் இல்லை அது காலேஜில் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் நான் உன்ட்ட சொல்லணும் தான் இருந்தேன் மேபி நான் ஆல்ரெடி உன்ட்ட சொல்லிட்டேன்னு நினச்சி மதன் யதார்த்தமாக உன்ட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல யதார்த்தமாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணோமே அது உனக்கு தெரியுமா லவ்வா நீ அவனை ப்ரோனு தானே கூப்பிட்டு இருந்த நான் ஒன்றும் தான் விக்ரம் ப்ரோனு கூப்பிட்ருக்கேன் இல்லை எனக்கு புரியல மதன் ஏன் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்ல வேலைன்னு உனக்கெல்லாம் எதுவுமே புரியாதுல்ல அன்னைக்கு ஒன்று நாள் கான்ஃபரன்ஸ் காலில் இருந்தல்ல அப்படி மியூட்டில் இருந்தது கூட எனக்கு தெரியும் உனக்கும் எனக்கும் லவ் பிரேக்கப் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணமே உன் ஃப்ரெண்டு தான் உனக்கும் எனக்கும் எந்த விஷயம்லாம் செட் ஆகலையோ அது எல்லாமே அவனுக்கும் எனக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு சரி ஓகே லைஃப்பில் நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாமே நடக்கிறது இல்லையே லைஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிளான்ஸ் மாற்றிக்கிறது இல்லையா அவனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அவனும் நல்ல பையன் தான் நல்லவனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை போன் இதை படுத்தா நான் தான் கிடச்சேனா நாங்கள் லவ் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி அவன் ஃபோனை வாங்கி பார்த்தேன் அவன் என்கிட்ட எப்படி பேசி வச்சுருக்கானோ அப்படி தான் எல்லார்கிட்டையும் பேசியிருக்கான் அவனை பற்றி ஏன் விக்ரம் நீ என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லலை ஹே என்ன விளையாடுறியா நீங்கள் ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணதே எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் நீ சொல்லனா எனக்கு அதுவும் தெரிஞ்சிருக்காது அவன் அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் ஏன் லவ்க்கு அவன் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு நினச்சிட்டு எப்படி நான் அவனை பற்றி உண்டை குறை சொல்லுவேன் அதுவும் மதன் எனக்கு இதை பண்ணவன் நினச்சி கூட பார்க்கல தப்பு பண்ணிட்ட விக்ரம் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டான் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோ 
லவ்வர்ஸ்க்கு நடுவில் மீடியேட்டர்ஸே இருக்கக்கூடாது அதுவும் குறிப்பாக சண்டை போடும்போது லவ்வர்ஸ் சண்டை போடும்போது அதை அவங்க தான் பேசி சரி பண்ணிக்கணும் எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறியா நாங்கள் பிரேக்கப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு உனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னான் நீ இல்லாமல் கூட என்ன இருக்க முடியும் சுஜி அவன் என் ஃப்ரெண்டு அவன் நான் ஃப்ரெண்டாக ஃபேஸ் பண்ணி பழகிட்டேன் என்னால் அவனை துரோகி எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது இது அவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கா எல்லாருக்கும் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்றுற சுஜி ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நம்மளால காப்பாற்ற முடியாத ரகசியத்தை இன்னொருத்தவங்க காப்பாற்றவங்க எப்போதுமே நம்பாத கேவலம் நம்மளாம் மனுஷங்க தானே சுஜி ஏ லூசு இது ரகசியம் எல்லாம் இல்லை இப்போ நீ நல்லா இருக்கணும் தான் நான் உன்னை வான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் போயிட்டு மதம் தான் கல்யாணத்தை பண்ணி வைப்பான்ல சொல்லிட்டு சுத்தாத நீ சொன்னதான் விக்ரம் இங்க யாராலும் யார் வாழ்க்கையை மாத்தலாம் முடியாது ஒன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட சுஜி அவங்கவுங்க சைட்ல இருந்து அவங்கவுங்க பண்றதுக்கு ஒரு நியாயம் வச்சிருக்காங்கல்ல உனக்கு என்ன விட பெட்டரா மதம் தெரிஞ்சான் உன் சைட்ல உள்ள நியாயம் நீ போனதுக்கு அப்புறம் நான் மூவான் ஆகலாம்னு நினைச்சதும் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாம் நினைச்சதும் ஏன் சைட்ல உள்ள நியாயம் நீ ஏன் இல்லைனாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் முக்கியம்னு நினைச்சது மதன் சைட்ல உள்ள நியாயம் இப்ப நான் யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிப்பா சொல்லு இப்ப வச்சு சொன்னே தேங்க்ஸ் இனி லிமிட்டா வச்சுக்கிறேன் பாய் சுஜி எல்லாரோட நியாயத்துக்கும் பதில் நியாயம் கிடைக்குமா எனக்கு தெரியல ஆனா துரோகத்துக்கு பதில் என்னைக்குமே துரோகம் தான் காதல் எனும் பரம பதத்தில் ஏனி என நினைத்து அறவத்தில் அடியெடுத்து வைத்தவர்களுக்கும் துரோகத்திற்கும் அது சார்ந்த நியாயத்திற்கும்